kaibigan ko si Maggie. Gusto niya po sanang pabinyagan si Baby Angel. Ang kaso, wala po siyang marriage certificate. Hindi mabibinyagan ang anak mo. Ito ba naman ang Diyos? Hindi siya tatanggapin? Bibinyagan ko po ang anak ni Maggie. Sinusubukan mo ba talaga ako, Father? Hindi po ba mas un-Christian ang mag-discriminate ng mga batang hindi natin binibigyan pagkakataong mabinyagan dahil hindi lamang kasal ang mga magulang nila? Kakaiba siyang pare. Not in a good way. Nagdesisyon si Father Kokoy na tanggapin ang isang bata para mabinyagan kahit na hindi kasal ang mga magulang nito. Ah, uh, hindi pwede yun. Dapat payagan nyo rin naman mabinyagan oh, oh. yung mga anak namin. Kasalanan mo kung bakit nagkakagulo na dito? Sister, hindi ho naman magkakagulo. Kung binubuksan natin ang simbahan sa mga batang inilalapit para mabinyagan. I represent the majority of the council. Kung sino lang yung karapat dapat at katanggap-tanggap para sa karamihan, yun lang ang maaring binyagan. Sister. Nay, nabinyagan na po ba ako? Maraming pasikot-sikot yun eh. Maraming kailangan. Ano po yung kailangan? Tulad ng birth certificate. Pangalan, Pingoy Santos. Hindi eh, pa pala yung mulam yun? Ay, mali pala. Paul Santos. Pwede na po ba yan? Bakit mo ba gustong mabinyagan? Gusto ko po magkaroon ng nino at ninang kagaya ng ibang bata. Eh, hindi lang yan ang dahilan kung bakit binibinyagan ng isang tao. At pag binibinyagan siya, pinatanggap na niya na anak siya ng Diyos. Astigyan na! Ito po pala yung bill ng kuryente. May notice of disconnection na po. Isang tawag lang ni Madam doon sa head ng office. Sob na to. Wala man lang kahit ni isa na nag-appila date sa dating pare si Father Jose mm. para makiusap na mabinyagan kahit walang dokumento. Hindi ko ganito mga dokumento nila. Walay, Father. Ipinaubaya niya kay Madam Marta lahat ng mga desisyon. Siya pala talaga na susunod dito. Susunod niyo ba yung gusto niyang mangyari? Basta ako na kay boss ang pananagutan ko. Kung ano ang dapat gawin, yun ang gagawin ko. Maggie, ano pa bang gusto mong gawin ko? Magbabago na ako, magpapakatino na ako. Pwede ba, Timo? Mas may pag-asa pang maging lalaki ang mga baklang yan kaysa magtino ka. Maggie! Huwag kang susunod. Oy, Timo! Ano na naman yan? Ilan mo na yan, Timo? Oh, lats ka na naman, Timo! Tangay na lang, Timo! Timo, hindi ka. Kaso, wala na tayo. No more na, pare. No more. Teka lang, teka lang. Sandali lang, sandali lang. Yeah, 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 yeah. Pabuha yan. Hoy! Pahinom nga kayo! Pahinom ka. Pakademanding mo naman, Timo. Magugulo ako dito. Magpapahinom kayo, hindi? Papahinom nga. Bisamok na! Mangungutang na! Aray ko, nanulak pa siya. Papilingan, bilis sa mamain itulo ko. Pulutan, huwag na pulutan. Walang na kaya. Ayan na ako. Iyan ang gusto ko sa'yo. Thank you, ha? Aray! 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 Huwag niyo ho sanang mamasamain. Pero... Gusto ko lang po sanang malaman kung bakit po hindi pa nabibinyagan si Pingoy. Pasensya na ho kayo, ha? Ah. Nagmamalasakit lang po dang kasi ako. Salamat po, Father. Malaking bagay po ito ang malasakit na ginagawa ninyo para sa anak ko. Marami naman ho talaga nagmamalasakit sa kanya. Eh, talaga namang marami ho uh, talagang napapamahal kay Pingoy dahil mabait na bata ho talaga siya. <sighs> Kung gano'n po, Father, tama po bang iniisip ko? Meron po bang mga magulang talaga nagpapabaya sa sarili nilang anak? Uh, ano pong ito yung sabihin? Ang batang yan. Alos oras-oras po. Iniisip ko kung bakit nakuha siya ng mga magulang yung kalimutan. Hindi ko po siya tunay na anak, Father. Lumating po siya sa akin, inalagaan ko siya, pinakain ko, at 
pinadamitan. Wala po siyang alam tungkol dito, Father. Pero, Father, ayaw kong isipin niyang hindi siya mahal ng tunay niyang mga magulang. Ayaw ko pong masaktan yung bata. Pag-uusapan kasi namin, yung tungkol dun sa ano, yung kung sa binyag mo. Pero huwag ka na mag-alala. Eh, ako na mismo ang bibinyag sa'yo. Nakapag-desisyon ako. Kahit ako na mismo, bibinyagan kita. Talaga? Oo. Oh. Eh, sino po ninong at ninang ko? Alam mo yung ninong at ninang, ang ninong, ninong at ninang, sila yung magiging parang pangalawang magulang. Eh, pero minahay man po ako. Pero wala po akong tatay, kaya ninong la lang. O di, maghanap ka ng ninong mo. Dapat yung gusto mo parang maging tatay mo. Di ba? Dapat yung pinakikinggan mo. Yung tinatamay mga mali mo. Pwede rin yung iniidolo mo. Kahit kamukha mo, pwede. <laughs> eh, ikaw naman po yun. Pare ko yun eh. Tinatama mo yung mamali ko. Tsaka idol kita. Tsaka magkamukha tayo. Pwede na po ba ikaw maging ninong ko? Ako, naku. Hindi pwede kasi paano ako nga magbibinyag sa'yo? Hindi ako pwede maging ninong mo. Kala ko naman pwede. Hi, Ava. Sorry, ah, pero hindi ko kasama si Ruthie eh. Okay lang. Uh, ikaw naman talaga yung inaabahan ko dito eh. Kasi alam ko palagi kang pumupunta dito. Ava, pwede ba tayong maging magibigan? Friends. Sige. Aga? Yes. So ibig sabihin, pwede mo na akong tulungan? Sure. How can I help you? Tulungan mo naman ako kay Ruti. Oh. Gusto ko kasi mapansin niya ako eh. Sorry, I have to go. Hindi hindi na ako ni Lord. Wait. Mm. Hindi mito para bukas. Anjan tina mo. Nawa. Oh. Mukhang nagbago na 'yung anak mo ah. Nakita ko sa simbahan kanina. Ano? Talaga? <laughs> ano na kain noon? Katino mo ikaw talaga? Oo, bakit ka ba ganyan? Dapat nga natutuwa ka dahil dati allergic sa simbahan 'yung anak mo. Oo nga. Napagtataka lang pero magandang balita 'yan ah. <laughs> Ingoy, sabi mo sa nanay mo magpahinga na, ha? Tsaka huwag mo na siyang kinukulit. Okay po, pare ko, pero may tanong po ako. Last na po ito, ha? O, last na, ha? ano? Hindi po talaga pwede ko mag-inino ko. O ka ba naman? Pinaliwanag ko na sa iyo, di ba? Hindi talaga po pwede, Pingoy. Eh, ito na po yung totoong last. O, oh, akala ko ba last na? O ano? Masaya ba magkaroon ng tatay? Ako'y naman ako. 
ya. Kalau kok sama mau si Dadi ya? Kok no? Ano, kamu sa? Kwento ko naman. <laughs> oh, tahimik kaya tayo ngayon, ha? Ayun, kuya. Okay naman ako. Okay naman. Hmm. Kalo, teka. Kapit na pala, ano? Gagraduate ka na ba? Ano, kamu sa engineering mo? Nag-shift ako, kuya. Oo. Oh. Kano'ng shift? Saan? Bakit? Film. Film? <laughs> Talaga, ha? Film? Parang labo naman yata. Anong araw? Grabe ka makasabi na gusto mo maging engineer, na gusto mo magtayo ng isang building sa Makati. Tapos... Eh, bago kasi yung isip ko eh. Ah. Oo eh. Pero sa bagay, meron man talaga, di ba? Nagbabago talaga mga tao. Hmm. Ako nga eh. Hindi ko naman... Makalain na nagpapari ako. Well, but I'm happy with my decision. Kaya ako nga may mong pag-desisyonan mo. Eh, feel man niya ako, ano? Huwag ka mag-relax. Susuportahan ka namin. Suportahan kita. Kami ni Daddy, sigurado yan. <laughs> o tapos? Ah, Kuya. I'm really sorry, but I have to go eh. May appointment pa kasi ako. Okay. Di ba, Lady? <laughs> Pwede naman na natin siguro ulitin to dahil ngayon pa, di ba? Malapit na yung assignment ko dito, di malapit naman tayo po pwede siguro magkita. Tsaka, sabihan mo na lang din ako kung nandiyan na si Daddy sa bahay para makabisita ako. Actually, Kuya, I have no idea kung nasan nga siya. Uh, okay. Sige, eh... Ano, Kuya? I'll go ahead. Ah, okay. Sige, sige. Mangingat ka, ha? Sige, Kuya. Mangingat ka. Thank you, Kuya. Pater, mm. tumawag na yung taga-PPC? Uh, hindi pa. Bakit? Hala, mali yata yung number na nasend ko. Naglulokot tong iPhone 7 ko eh. Si Ma'am Eva, yung taga-council, oh. may emergency meeting daw kay bukas. Ah, ganun ba? O yes. Di... O sige. Okay. Kita mo na. Hindi ka titigil ni Madam Marta hanggat di nasusunod yung gusto niya. Kaya I tell you, Father, ha? Beware and prepare. Yung mga taga-council, kampiyan kay Madam Marta. Okay? Bye-bye. I have already informed all of you, and that includes you, Father, about the issue at hand. Ang pagbibinyad ng hindi naaayon sa batas ng simbahan. And this council, being the highest policy-making, coordinating, and implementing body of the parish, shall prevail. Bilang presidente, sisiguraduhin ko yan. Hindi ako susuporta sa mga kumokontra sa patakaran. Ah, uh, excuse me, mga walang galang na ho. Um, hindi naman ho sa itinataas ko yung sarili ko ho, no? Pero gusto ko lang pong paalala sa lahat na ako pa rin po ang kura paroko dito. At bilang kura paroko, ako pa rin po ang may uh, final say dito ho sa council na ito. Uh, ang gusto ko lang naman, Eh, magkaintindihan ho tayong lahat para maging maayos ang pagpapatupad ng mga patakaran dito. Hindi po ba? Most certainly. At kabilang na dyan ang pagtutol sa pagbinyag ng isang batang may mga magulang na immoral. <laughs> Hindi ho pala talaga tayo nagkakaintindihan dahil ang patakaran ng Diyos ang itinutukoy ko. Hindi ang patakaran ng tao. Ano bang gusto niyong palabasin? Na hindi kami sumusunod sa utos ng Diyos? Nagkakamali ka, Father. Because we are one with God in detesting immorality because it is a sin. Sister, 
ang kasalanan po ang isinusumpa ng Diyos. Hindi ang makasalanan. That's God's rule of love. Pagmamahal ang pinaiiral, hindi po ang paghuhusga. Hindi ho ba? Dahil kahit sino pa, pagmamahal ang ipapakita niya at pagtanggap sa lahat ng mga bata. Kahit saan pa man ang galing yan. Kahit sabi mo pa, nang galing sa labas o nang galing sa loob, kahit saan pa galing yan. Tayo lang naman ang mahilig mag-discriminate eh. Tayo lang naman ang mahilig mag-brand. Kawawa naman po mga bata. Wala naman po silang kamuwang-uwang. Wala po silang kasalanan. Unfair po para sa kanila. Siguro, lahat po kayo dito, o karamihan siguro ay mga magulang, hindi po ba? Kayo po ba, gusto ba ninyo na isisi ng ibang tao sa anak ninyo, mga kasalanan ninyo? Kung ako po ang magulang, halimbawa, at kayo ang simbahan na tumatagi sa anak ko, masasabihin ko, bakit? Sino ba kayo? Pare-pareho lang naman tayo makasalanan. Sino ba kayo para pagkaitan ng biyaya ng Diyos ang anak ko? Hindi po ba? Ah, uh, madam, ito po yung bill ng meral ko. Medyo naatraso kasi nakaligtaan ni Noemi eh. Esther, mm. halika na. Marta, mukhang na-influensya na ni Father lahat ng mga members. Paninibnigan ko ang bawat salitang nabitawan ko and when I say hindi ko susuportahan ang binyan, I will remain true to my words. Sinasaad ng uh, Matthew chapter 19, verse 14, sabi ng Diyos, Hayaan niyong lumapit sa akin ng mga bata. Huwag niyo silang pagbawalan sapagkat ang mga katulad nila ang siyang mapapabilang sa kaharian ng langit. Kaya... Kaya... Hello? Check? Hello? Check? Go back to... Hindi, ano naman, i-check mo nyo sa, ano, sa power box. Baka may nahubot lang siya. Okay, pala. Um, huwag po tayo mag-panic. Baka brown out lang po yan. So, okay lang yan. Brown out lang yan. Mamabilis lang yan. Babalik din yan. Pwede natin ituloy ito. Maiinitan sila. O sige, itutuloy na natin ito. Um, so, sa pamamagitan ng binyag, inilalapit natin ang mga batang yan sa simbahan, lalong-lalo na sa Diyos. Hindi ba? Kaya, kayo mga magulang, higit kanino man, mahalagang mahalaga ang inyong papel. Dahil sa inyo lalapit ang inyong mga anak. Hindi ba? Kaya sana, bukod sa pagiging mga ama, bukod sa pagiging mga, mga ina, eh sana maging kaibigan, di ba? Kabarkada, kalaro, Uh, best friend, teacher, di ba? guro na gagabay sa inyo mga anak. Dahil mahalaga talaga, mahalagang mahalaga na maramdaman nila na meron silang makakapitan, na meron silang malalapitan, di ba? Ganun din sa mga ninong at ninang. Sino po ba mga ninong at ninang dito? Ayan, mukhang uh, fresh na fresh pa naman kayo at hindi kayo apektado sa init. Ganun din, mahalaga din ang mga papel ninyo. Hindi ba? Akuin ninyo na parang mga sarili ninyong mga anak, eto mga inaanak ninyo. Rapid na, babalik na, babalik na. Ay, opo. At sinay ko na po yung main switch. Wala naman pong problema. Kaya nga, itinawag ko na po sa inyo eh. Wala, ay meron po ba kayo rotation ng brownout ngayon? Ha? Sigurado kayo? Naputulak kaming kuryente. Okay. Thank you. Patay. Napakainit dun sa loob, ano? Iyakan ang iyakan yung mga bata. 
Eh, huwag ko ba naman, Nina? Bakit ngayon pa tayo naputulan ng kuryente? Ah, eh, nung isang araw ko pa binigay yung bill kay Madama. Hindi ko alam kung ba't din niya binayaran. Oh, my. This is what I call sabotage. Tingin mo, Tomas? Of course! Oh, imagine niyo ha. Kontang-kontang si Madam Marta sa binyagang ito, okay? Eh, may ay. Oh, di, sinabotahe. Eh. Ikaw, Tomas, tumigil ka, ha? Intrigero ka. Ang mabuti pa maghanap ka pa ng mga magagamit na pamaypay dyan. Tsaka yung mga ilaw na debateriya. Manang salome, wala ka mahanap dito. That's impossible. Paano yan? Ano? Saan tayo kukuha dito? Teka, 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 sandali lang. Ano? Anak, Japet, halika, samahan niyo ako. May uutos ako sa inyo. Dali, Oy, dali. Anong sa... O, paano tayo? Ikaw, maghahanap ka pa. Eh, ah. puro bunga nga ginagawa. Eh, maniwala ka kasi sa akin, Manang Salobe. Hindi ka naniniwala sa akin. O, oh, dito tayo. Anak, huwag mo kakalimutan, ha? Ang kukunin mo ay yung box sa ilalim ng kama namin ng tatay mo. Ang laman nun, yung mga laro ang electric pan. Eh, nai, di ba po panindahan niyo po yun? Hayaan mo na, anak. Ang importante, eh, magamit yun ng mga baby na magpapabinyag. Kawawa naman sila, sobrang init. Sige po, Nay. Bibilisan po namin. O, Japet, tulungan mo si Sarah, ha? O, sige na. Alis na kayo. Oh, Lakan ka, dali. Okay, baby angel. Pasensya na. Medyo mainit. Okay, eto na. Ganun mo pa, iyan. Ang konti. Ayun, I baptize you in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Okay, okay, tapos na, sandali. Okay, okay, tapos na, tapos na. Mamaya, babalikan kita, ha? Okay, si baby uh, Joseph San Juan, tama? Joseph San Juan, pati yung mga ninong ninang, lapit na rin po kayo. Yung, uh... Ay, ayan, buti dumating na kayo, Sara. O, bigyan yung isa si baby Angel, ha? Pamigyan yung sa lahat. Father, para po sa inyo, para hindi po kayo mainitan. Thank you. Okay, susunod si uh, baby uh, Carmela. Baby Carmela, no? Ay, si baby Carmela muna. Oh. Okay, ito. Lagyan na parang hindi siya mainitan, ha? Ito, ito, ito. Okay. Ito nakatulog. Baby Carmela, I now baptize you. In the name of the Father. And of the Son. My God. the Holy Spirit. Okay, balik na po kayo doon. Hawak muna, hawak muna. Ninong nila. Hawak ko. Babalikan ko kayo. Mike, one. Okay. Padar, go. Teka lang po nung. Huwag ka nang choose si Padar. Walang wala tayo ngayon. Hindi na. Hindi na natin kailangan yan. Kaya nga yan. Hawak ako sa manang boses ko. Sure ka? Hindi ka na. Yung oil na yung oil. Okay. Kaya nga ganyan na yan. Nagyan mo lang yung electric fan dyan. Okay, baby angel. God the Father of our Lord Jesus Christ has freed you from sin, given you a new birth by water and the Holy Spirit, and welcomed you into His holy people. He now anoints you with the chrism of salvation as Christ was anointed priest, prophet, and the king, so you may live always as members of His body, sharing everlasting life. Okay, I'm going to pass it to you. Okay, let's go. Why did you get the other kids to get the tube? Pero ako hindi, tapos po. Anak, huwag mo nang guguluhin si Father. Ikaw na. Ay, ito mo na. Ito mo na. Ito, si Baby Amaya. This light is entrusted to you to be kept burning brightly. These children of yours have been enlightened by Christ. They are to walk always as children of the light. May they keep the flame of faith alive in their hearts. Nay, when the Lord comes, bakit po sila meron pa nila pero tayo wala? Mamaya, magkakaroon din ka. Mabibinyagan ka rin mamaya. You have put on Christ in Him. You have been baptized. Hallelujah. Hallelujah. Magandang araw po sa inyo lahat. Father Nehem, maraming salamat sa pagpunta. Asa na ba yung bibinyagan ko? Bibinyaga mo? Ayan, no? Pingoy, siya ang magbibinyag sa'yo. Pari ko, eh, bakit po hindi ikaw yung magbibinyag sa'kin? 
Eh, di ba sinabi mo gusto mo ako maging ninong? Pwede niyo ba? Oh, siyempre. <laughs> ba, sabi ko sa'yo eh. Hmm? Teka, teka, bumalik na. Tataposin ko muna ito. Ikaw naman. Dearly beloved, these children have been reborn in baptism. They are now called children of God. For so indeed they are. Ano ba? Eh, hindi mo naman pala binayaran, kaya naputulan. Sabihin na lang natin na yan ang paraan ko para iparamdam kay Father Kokoy ang pagtutul ko sa binyagan. Kakagulo na doon. Eh, kasalanan niya yan. Inubos niya pasensya ko eh. Pinahiya niya ako sa council. Pwes, ipapahiya ko rin siya. Hindi ko babayaran yan. Manigas siya. Alam ng lahat ng naririto ang naging sakripisyo ko para sa simbahan. Tapos sa isang iglap, basta mo nalang mabaguhin lahat. Confirm, manginala ako. Hindi daw binayaran ni Madam yung kuryente. Oh, what shall we do, Father? Eh, wala tayong pondo. Magawa akong pala. Pag binayag ka ng kuryente, kung sweldo ko, mababawasan ang padadal ako para sa mga skola ng San Agustin. Hindi ko ibababa ang sarili ko sa kanya dahil siya may kasalanan, hindi ako. Lahat po tayo ay biniyayaan ng Diyos. Pero minsan, itong mga biyayang ito, ay naaabuso natin. Ito'y halimbawa sa pamamaraan ng paggamit ng lakas para manapak at manakot ng iba. Kung nababantayan ko ang bawat kilos niya, I will know exactly how and where to attack him.